Вітаю. Про актуальні новини із життя Хмельниччини готова розповісти команда першого Подільського. Тож підсумуємо 9 серпня разом. Уряд провів п'яте виїзне засідання. Такий формат дозволяє наочно побачити проблематику та виклики на прифронтових територіях. Цього разу урядовці працювали на Чернігівщині. Окрім рішень, що стосувалися виключно цього регіону, вдалося торкнутися й інших питань, які є спільними для усіх областей держави. Питання підвищення обсягів генерації електроенергії на Чернігівщині – Маємо проєкт, який дозволить збільшити таку генерацію на додаткові 50 МВт, що для області є суттєвим ресурсом. Ведемо перемовини з партнерами для забезпечення необхідного фінансування. Одночасно продовжуємо децентралізацію енергосистеми. В Україні вже діє закон про те, що енергообладнання завозиться без мита і без ПДВ. Сьогодні затверджуємо постанову, яка прибирає непотрібні обмеження при ввезенні такого обладнання. Зокрема, митним органам більше не потрібно буде надавати забезпечення сплати митних платежів. Також сьогодні ухвалюємо рішення про активізацію програми встановлення альтернативної енергетики в адмінбудівлях, лікарнях і школах. Мова насамперед про сонячні панелі на дахах, а також встановлення установок зберігання енергії. Це завдання як для міністерств, так і для всіх місцевих керівників. Маємо вийти на рівень, коли максимальна кількість лікарень, адмінбудівель та шкіл є автономними. Коли електрика на вагу золота, альтернативне її виробництво дає можливість підприємцям неабияк зекономити або ж навіть заробити. І це можливо завдяки проєкту «Нетбілінг». Надлишок сонячної енергії станції спрямовують в загальну мережу, натомість отримують компенсацію. Досвід використання сонячних панелей у рамках цього проєкту вже має комунальне підприємство у Хмельницькому. Тож можемо дізнатися деталі у матеріалі від Тетяни Ржеп'янської. Продають енергію від сонця. Хмельницький лікувально-діагностичний центр, де на дахах трьох поліклінік встановлені сонячні панелі, один з перших в Україні, що почав продавати надлишки енергії в мережу. Реалізувати це вдалося завдяки статусу активного споживача. Алгоритмами, як його набути, поділились експерти. В першу чергу, я би сказав, передумова – це розробити технічне завдання на проєктування, розробити ПКД та встановити СЕС. Отримати статус активного споживача може як комунальне підприємство, так і бюджетна установа. І хоч це не простий процес, українські підприємства доводять – це можливо. Для передачі надлишків енергії у загальну мережу, натомість отримувати компенсацію, власники сонячних електростанцій використовують програму «Нетбілінг», яка з'явилася в Україні рік тому. Законодавець наперед передбачив якраз цей «Нетбілінг» інструмент як альтернативу зеленому тарифу, щоб продовжити стимулювати, будувати нові потужності зеленої генерації, в першу чергу на приватних домовдінь, по-друге на об'єкти соціальної сфери і по-третє для ОСББ для того, щоб ми мали альтернативу зруйнованій генерації. Інформація щодо програми «Нетбілінг» може бути актуальною для сотень закладів охорони здоров'я в Україні. Адже на прикладі Хмельницького лікувально-діагностичного центру економічний ефект від СЕС вже помітний. Заклад, отримавши статус активного споживача, де-факто втричі практично зменшив споживання від мережі, тому що половину приблизно замінила сонячна електростанція, а ще частину в вигляді дисконта за продану електроенергію. До кінця 2024 року 270 медичних закладів планують оснащити сонячними електростанціями, потужність яких складатиме від 7 до 100 кВт, що дозволить покрити від 20 до 70% потреб медичного закладу. За розрахунками, загальна економія коштів для цих медзакладів складатиме понад 50 мільйонів гривень за рік. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал «Перший Подільський». Пільгові категорії населення можуть отримати продуктові набори. Кошти на їх закупівлю виділяють із міського бюджету. Тому для отримувачів пакунок із 17 одиниць продукції безкоштовний. Як і де отримати найнеобхідніше тим, хто живе на мінімальну пенсію, знають наші журналісти. У Хмельницькому триває видача продуктових наборів. Щодня тут обслуговують понад дві сотні людей. Кошти на закупівлю найнеобхіднішого виділяють з міського бюджету. 
Продуктовий набір є в складі – дві пляшки олії, сім видів круп, борошно, цукор, тушонка, згущонка, печиво, чай, консервований горошок та сардина. Продуктову допомогу надають пільговим категоріям – людям похилого віку та людям з інвалідністю, з доходом менше двох прожиткових мінімумів. Одній людині пакунок надається раз на рік. Допомогу у вигляді продуктового набору можуть отримати люди похилого віку та люди з інвалідністю, дохід яких не перевищує два прожиткових мінімуму, які є непрацюючими та зареєстровані в нашій громаді. Також для отримання необхідні документи, паспорт, пенсійний, ідентифікаційний код і людям до 70 років має бути довідка з податкової інспекції. Від початку поточного року у центрі видали вже 15 тисяч продуктових наборів, а до кінця року планують видати ще 12 тисяч пакунків. Вони формуються, доставляються і придбаваються згідно попереднього запису, який в нас вже є відомий. Ми в себе їх не зберігаємо, а замовляємо таким чином, щоб від поставки до поставки проходило не більше 5-7 робочих днів. Якщо заявку на допомогу подати зараз, то безкоштовний продуктовий набір є можливість отримати в листопаді. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Замість риби – вудочка. На Хмельниччині реалізовують проєкт «Агріс» для внутрішньопереміщених осіб. Можливість отримання коштів на розвиток сільськогосподарської діяльності скористалося понад 100 переселенців області. Які запити людей вдалося виконати завдяки міжнародній благодійній допомозі, знає Тетяна Ржепянська. Це наші поросятка. Хлопчика звуть Ваня, а дівчинку звуть Маня. Своє господарство за тисячі кілометрів від дому. Пані Юлія – переселенка з Херсона. Вже понад рік жінка разом з чоловіком та сімома дітьми мешкає у шелтері для ВПО на Дунаєвеччині. Весь цей час люди отримували допомогу від волонтерів, проте нині вона змінилася. Замість готових пакунків вони мають можливість самі забезпечувати себе їжею. Такий шанс надає проект «Агріс». Мета даного проєкту – дати людям можливість відновити свою життєдіяльність. Ми даємо кошти для того, щоб людина працювала у сфері сільського господарства, для того, щоб вона могла вигодувати птицю, поросята, іншу живність і таким чином мати продукти харчування для своєї сім'ї. Кошти, які надає проєкт, спрямовуються на придбання насіння різної жинності чи сільськогосподарської техніки. Юлія мріяла завести поросят, тож подала заявку саме на них. Хотілося поросят завести, помучитися з ними, узнати, як це, каково це. А от Ірина вирішила завести птицю. На це їй знадобилося 7 тисяч гривень. Придбали качок 21 штучку, курочок великих 25 і курочок маленьких теж 25. Ну, птиця і м'ясо, і яйце, і... Можна сказати, як депресант. Приходиш сюди, вони навіть настрій піднімають. Так як робочих місць у селі небагато, господарство – це чи не єдина ланка, яка може забезпечити певні потреби тутешніх мешканців. Це велика економія бюджету, тому що ну, продукти харчування забирають леву частину. Так? Ну і можливо, наприклад, в минулому році я сама придбала, от особливо, можливо, якийсь маленький бізнес початок, тому що, наприклад, я сама е Придбала у тут у сім'ї дві великі качки, наприклад, да, я задоволена. Реалізовують проект Агріс у межах благодійної організації Карітас. Фінансуванням займаються партнери з Австрії. До надання грошової допомоги всі майбутні господарі пройшли навчання з фахівцями з рослинництва і тваринництва. Своєю історією ділиться і пані Інна. Раніше ніколи не займалася сільським господарством, але зараз думає про розширення. Це не складно, треба не боятися, а пробувати. Ну, як кажуть, зразу можна по трішки, а потім, якщо вийде трішки, можна вже на більше розраховувати. От у нас в цьому році вийшло так трішки, дасть Бог, якщо вийде, на наступний рік вже постараємося побільше. В даному проєкті волонтери співпрацюють з п'ятьма громадами області. Загалом 136 сімей створили власне господарство. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал «Перший Подільський».
відбувся вустами жінок. У жовтні в Хмельницькому обласному академічному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького відбудеться відкрита читка арт-терапевтичної п'єси, яка написана на основі розповідей українських військових. Окрім театру, виставу зіграють у госпіталі, на передовій та за кордоном. Про деталі створення розповість Олександра Толстюк. Розповідь про війну вустами жінок. Найбільша підтримка для військових – це дружини, матері та доньки. П'єсу про трьох героїнь із власним унікальним досвідом глядач побачить на сцені уже в жовтні. Я думаю, що це вдалося – залишити і якусь інтригу на провтілення, і залишити собі можливість ще на імпровізацію акторську і на розширення режисерської фантазії художника так само. Втілено п'єсу завдяки виграному гранту. Основна мета проєкту – це використання мистецтва як арт-терапії. Ми хотіли просто цю арт-терапію проводити з військовим, щоб трохи вони ставали розкутішими, щоб вони співпереживали трохи з нами в той час і посміялися, в той час щось згадали. Тому що ці три жінки, які будуть на сцені, донька, підліток, дружина і мати, вони якраз, це є основні люди, які чекають військового. Ми розуміємо, що військовий на передовій захищає свою рідну землю і своїх рідних. Це однозначно. Тобто це саме наймотиваційніша мотивація будь-якого військового. На відкриту читку п'єси запросили й тих, хто ділився спогадами про важкі та позитивні моменти на фронті. Для того, аби зробити виставу реалістичною, проводили закриті зустрічі військових із психологом. Богдан – захисник України. Чоловік став одним із образів у п'єсі. Вийшло все одно про війну, тому що зараз ми маємо дихати кожен подих про війну. Не можна відсторонюватись від війни, як не крути. Все буде нагадувати про те, і повинно нагадувати про те. Треба пам'ятати, де ми, де всі і де зараз знаходиться Україна як така. Анастасія грає дівчинку-підлітка у п'єсі. Акторка поділилась враженнями про свою роль. Перше, прочитавши, я думала, що має бути щось пожоще таке, знаєте. Це досить звичайні ситуації, які трапляються з людьми кожного дня, їхня буденність, побутовість, їхні переживання. Я рахую, що кожен з нас переживає те чи інше в своєму житті. Тому мені дуже подобається матеріал, він досить легкий для сприйняття. Там є болючі моменти, але знову ж таки, це кожного абсолютно свої такі переживання. Багато військових повертається із війни і з інвалідністю. Тож, аби зробити виставу доступною для всіх, проведуть її на першому поверсі театру. У майбутньому виставу побачать глядачі із різних міст України та за кордоном, а також військові на прифронтових територіях. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал «Перший Подільський». Офіційних шлюбів в Україні стає дедалі менше. За останні 30 років кількість тих, хто захотів засвідчити перед законом створення сім'ї, зменшилася втричі. Чи вважають містяни обов'язковим штамп у паспорті, запитали журналісти у рубриці «Питання дня». Жити без штампу у паспорті або ж укласти шлюб – це справа кожної новоствореної пари. Який варіант найбільш до вподоби хмельничанам, дізнаєтесь за мить. Я не вважаю, що шлюб – це настільки важливо. Якщо пара планує в майбутньому діток, тоді так. А якщо просто можна спочатку пожити для себе. Зараз не знаю, хіба що вже якийсь релігійний фундамент, єдине, що втримує людей до шлюбу, більшість, а інші просто за традицією можуть йти в своїй сім'ї. А для вас як? Чи важливо? Для мене це дуже важливо. Я думаю, що зараз ні. Раніше – так, а зараз можна і так не робити. А чому? Випробувати один одного. Я думаю, що потрібно. Чому? Ну, для жінки це, мені здається, важливіше, ніж для чоловіка. А чому так? Ну, я вважаю, що вже краще бути дружиною, ніж дівчиною. Я думаю, не потрібно. Чому? Ну, головне взаєморозуміння між людьми, а не офіційний штамп в паспорті. Це має бути союз чоловіка і жінки, і він має бути укладений відповідно до законодавства, свільного, так, 
І взагалі зараз ці пошусті, які ми маємо, ці гендерну ідеологію, наприклад, так з тим, що зараз бінарні, не бінарні і так далі, передусім треба плекати інститут сім'ї в Україні. Ну, ми знаєте старої формації ще люди, ми привикли до цього, що потрібно офіційно, а зараз молодь зовсім по-другому до цього відноситься, тим більше зараз. Ми вважаємо, що потрібно. Я думаю, що так, це має бути на законодавчому рівні, якщо люди хочуть цього і якщо їм так буде комфортніше. Наразі це все. Слідкуйте за інформаційними випусками на першому Подільському, доєднуйтеся до наших соціальних мереж. Ми вам дякуємо за довіру, а Збройним силам України за захист. На все добре.